stærsti spítalinn á Gaza er rústir einar eftir tveggja vikna umsátur Ísraelshers. Þúsundir komu saman í Ísrael í gær á fjölmennustu mótmælum gegn ríkistjórn landsins frá upphafi stríðsins. Nýskráningum dísalbíla hefur fjölgað mikið hlutfallslega en skráningum og rafbílum hefur fækkað. Fórstjóri bíla umbóð segir að álögur á vistvæna bíla geti reynst dýrkeiftar. Formaður Þroskahjálpar segir að hugmyndafræði með ekki stangast á við þarfir og óskir fattlaðs fólks. Ekki geti allir verið á almennum vinnumarkaði. Tónleikahaldari segir að dýrtíð á Íslandi valdi meiri háttar vandræðum. Sá að fáir, fáir stór tónleikar hafa verið haldnir eftir COVID og fáir í kortunum. Þjóðverjar geta nú reykt og rækt að kannabis löglega en þó aðeins til enga nota. Nokkur hundruð komu saman við Brandirborgarhliðið í Berlín á miðnætti til að fagna nýjum lögum. Gott kvöld. Þúsundir þrýstu á fórsætisráðherra Ísraels að segja af sér í gær í fjölmennustu mótmælum þar í landi frá því stríðið hófst á Gaza. Ísraels her hefur lokið tveggja vikna umsátri um stærsta spítalan á Gaza. Sjónarvottur segir að aðkoman eftir brottkvarf hersins hafi verið ólýsanleg. Tvær vikur eru frá því að Ísraels her ræðst inn í Alsífa sjúkrásið og í gerkvöld hafði herinn sig á brott. Lítið annað er að sjá en eyðileggingu en til samanburðar leit spítalinn svona út fyrir árásuna. Á sama tíma færast mótmæli innan Ísrael í aukana. Mótmælin í gær voru þau fjölmennustu frá því stríðið hófst og standa þau enn yfir. We came to call on them, on, the, on this government to resign. This is a government that has failed us repeatedly. Bibi is man so hatam. Fórsætis á þeirra Ísraels telur glabræði að bóða til kostningan núna. Að kriot le bhirot aksav. בעיצומה של המלחמה, רגע לפני הניצחון, ישתקו את ישראל במשך לפחות חצי שנה, להערכתי שמונה חודשים. סמכנת ישראלסקום שטורטנולטום גק אורוסינו על שיפה סמכנת אוהטלן, אין תוי סייה שפיטלן, אבל ורד בייקיסטוד ור ויגה מנה המה סמתגנה. I believe that the terrorist takeover of שיפה and the subsequent special forces operation to clear the hospital of terrorists will be studied by future generations of military strategists. Ísraels her gerði í dag loftaráns á senderáðspikingu Írans í Damaskus, Höfuburg Sýrlands. Sex eru sagðir látnir og margir særðir. Íran er segja að háttsettur hersöðingi í íranska byltingavarðar liðinu sé á meðal þeirra látnu. Stjórnvöldi Íran heita hemdum, en Ísraels stjórn hefur margoft ráðist gegn íranskum skotmörkum í Sýrlandi síðustu misseri. Ísraelsk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig um árásina, en hafa oft áður lýst yfir að ekki komið til greina að Íran er auki viðveru sína í Sýrlandi. Og hingað heim. Færð á vegum batnaði víða í dag eftir margar lokanir um helgina. Steingrímsfjörðar heiði var opnuð í morgun og fært er fyrir tröllaskaga. Umferðarstjórnum var tekin upp við múlagöng vegna mikillar umferðar síðdegis, en þæfingsfærð og snjóþekja er á svæðinu. Loka hefur þurft göngunum tímabundið og meðan veður verið er að ná stjórna og umferðinni. Vegurinn yfir Öxnadalsheiði verður ekki opnaður fyrir í fyrsta lagi á morgun. Vegurinn hefur verið lokaður vegna ófærðar síðustu daga, en samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni verður staðan metin í fyrramólið. Fjarðarheiði hefur verið lokuð í á fjórða sólaring og seiðisfyrðingar hafa verið einangraðir í þann tíma. Björgunarsveitin Ísólur fyldi í dag olíubíl yfir heiðina svo að fjarvarmaveitan í bænum hætt ekki að virka. Unnið er að því að opna heiðina en óvíst er hvort að takist í kvöld. Mun færri byfreðar hafa verið nýskráðar á þessu ári en því síðasta. Skráning á rafbílum í mars var tæpum 84 prósentum minni en í mars í fyrra. Hlutfall nýskráðar að dísalbíla eykst mikið. Þótt innflutningur á rafbílum hafi dregið saman er þó enn mest flutt inn af þeim af nýskráðum bílum í mars voru 28,6 prósent rafbílar. Þetta hlutfall var 51 prósent í fyrra. 
Hlutfall nýskráðra dísilbíla í mars í fyrra var rúm 11% en er nú komið í 26,5%. Við hjá bílgrannsafetur að því er nú í stjórn þar við, við, við vörum við þessu í jafnvel í oktober 22 um að þetta myndi gerast. Egill segir að bíla um bóðun hafi tekið undir með í völdum um að hraða þyrsti orkuskiptum. Því hafi þau pantað og flutt inn rafbíla í stórum stíl. Aðfangatími í bíla pöntunum er svona ekkert óalgengur sex mánuðir og maður hættir ekkert við þær pantar sem að verður að taka það þannig að maður verður að selja þetta. Egil telur að aukin álagning á bíla, einhvern rafbíla munni hafa áhrif á markmið stjórnvalda í orkuskiptum. Ísland hefur verið í öðru sæti og eftir Nóregi í hlutfalli rafbíla af heildasölu og það hefur ekki einu sinni duga til þess að ná markmið honum. Í febru vorum við að falla í sjötta sæti þannig að hröðun orkuskipta það er eins og þeim að vera hætt. Og hann sjáu ekki betur en þetta geti kostað ríkisjóð háar fjárhæðir á komandi árum. Og við þurfum líklega að kaupa losunar heimildur á hverju einast ári núna fram árum 2030 fyrir 100 miljónar og jafnvel miljarða á ári. Það verðist ekki tekið með í reikningin. Gæta þarf að því að hugmyndafræði stangist ekki á við þarfir og óskir fattlas fólks. Þetta segir formaður landsátakana Þroskahjálpar. Ekki geti allir verið á almennum vinnumarkaði og byggð eftir störfum þar sé líka löng. Starfsfólki með skerta starfsgetu sem starfar á múlalundi hefur verið gert að halda út á hinn almenna vinnumarkaði. Breytingar verða á rekstrinu, ríkið hættir að veita fjöð til múlalundar og ef rekstur á að geta haldið áfram í einhverri mynd verður framleiðslan og verslunin að standa undir sér. Formaður Þroskahjálpar segir samtökin ekki hafa komið að málinu og því rétt að býða skýringa frá félags- og vinnumarkasráðherra. En ég skil svo sem mjög vel starfsfólk múlalundar að vera í særi og óvissu. Breytingarnar eru sagðar í samræmi við samning saminuðu þjóðana um réttindi fattlas fólks. Unnur Helga segir að breytingar af þessum toga þurfa að vinna í samstarfi og sátt. En við verðum líka að gæta því að hugmyndafræðin stangist ekki á við þarfir og óskir fattlas fólks. Við þurfum að taka tillit til þeirra. Starfsmaður Múlalundar sem fréttastofa ræti við sagði að hugtakið án aðgreiningar hendaði ekki öllum. Fólk fái heldur ekki að velja. Öllum sé gert að kveðja vinnustaðin eins og sakir standa. Við verðum einni að gera okkur greim fyrir því að það er ekki allir sem að geta vegna föllun sinnar verið á almennum vinnumarkaði. Þá þurfum við líka að taka til þetta þess og finna viðandi lausnir og úrræði sem henda hverjum einum. Leggja þurfi áherslu á sjálfsákvörðunarréttin sem sé mikilvægur meginþáttur í samningi saminuðu þjóðana. Ofan á þetta bætist að alls ekki sé hlaupið að því fyrir fallað fólk að fá vinnu á almennum vinnumarkaði. Staðan í dag er svo að það eru 300 einstaklingar, fallaðar einstaklingar og byggðlista eftir atvinnu í gegnum atvinnu með stuðningi hjá vinnumálstofnun. Og það má þá gera ráð fyrir því að stór hluti þessa hópps er í engri virkni á degi hverjum og farleðandi mögulega að missa færni og einagrast. Lén fyrir vefsíður hafa verið stopnuð fyrir Katrínu Jakobsdóttur fórsættisráðherra og Höllu Hrund Lógadóttur orkumólastjóra á síðustu dögum. Báðar hafa verið orðaðar við frambóð til fórsætta. Í síðustu viku var lénið katrínjakobs.is skráð. Engar upplýsingar eru um eiganda lénsins nema að greiðandinn sé sá sami og fyrir lénið katrínjakobsdóttur.is sem var áður heimasíða Katrínar áður en henni var breytt þannig að hún bindi heimsóknumenn á heimasíðu vinstri græðna. Halla Hrund Lógadóttir orkumólastjóri hefur einnig verið nefnd sem líklegur fórsetaframbjóðandi og lénið hallahrund.is var skráð 28. mars síðastliðin. Halla staðfestir við fréttastofu að stuðningsmennanar hafi skráð lénið. Borgaráð hefur samþykkt að fella út kvöðum að leikskóli verði í fyrirhuguðu húsnaði sem tilstendur að reisa í vesturbukt. Borgarfulltrúi segir að allt og fáur leikskólar sé í hverfinu og brýnt hefði verið að bæta úr. Hér er vesturbukt í Reykjavík. Þessa stundina eru ekkert nema bílar hérna. En innan tíðar stendur til að reisa hér íbúðar húsnaði með allt að 177 íbúðu. Á fundi Borgarás 2001. mars var samþykkt deiliskipulag fyrir vesturbukt. Þar er kvöð um leikskóla felld út með þeim rökstöðningi að aðstæður séu ekki í takti við staðala heilbrýðis eftirlitsins. Það vanta leikskóla hérna í Vesturbæin. Hér í Vesturbænum búa ríflega 17.000 manns 
þannig að, að hérna og í miðborginni eða tekur miðborginn að Snorrabraut þá eru talum 30.000 manns sem búa hérna og það eru örfáir leikskólar á þessu svæði. Friðjón segir að ef vilji standi til þess að hafa borgina þannig að hægt sé að ganga á milli staða og sækja sér þjónustu þá verði leikskólar að vera í göngu færi. Með þessu sé hættara við að barnafólk leiti annað. Þá er borgina sérvelja, ég veit það ekki, ég vil ekki, ég vil ekki ætla þeim það en Þetta er afleðing, allar ákvarnir hafa afleðingar og það að vera ekki með leikskóla þýðir það að fólk fer eitthvað annað. Hvað staðala heilbriðis eftirlitsins varðar, segir Friðjón, að það sé verkefni sem eigi einfaldlega að leysa. Ekki til þess að slá af og, og hætta með uppbyggingu þessara nöðsölu þjónustu sem að vantar hérna í, í þetta eina bæjarlöta. Slökkvilið Grindavíkur glímir enn við gróðurelda í kringum gostöðarnar og reykjaneskaga. Talsverðir eldar eru vestan gósprungunar en að sögn slökkulistjóra í Grindavík hefur verkið gengið hægt í dag vegna erfiðs aðgengis að gósstöðunum. Sækja þar vatt langaleið niður í svartsengi. Um helgina fekk slökkuliðið aðstóð þyrlu landtilgiskeslunar til að berjast við eldana. Ekki var talinn þörfóði í dag en líkur er á að þyrlan verði aftur kölluð út á morgun. Stór tónleika halda á Íslandi hefur verið í mýflugumynd frá því samkomu takmörkunum var afljett. Tónleika haldari segir að það valdi meiri háttar vandræðum hversu dýrt Ísland er orðið. Búst var við að tónleika halda færi á fullt eftir langvarandi samkomu takmarkanir. Bæði þurftu listamenn að vinna upp tekjutap og almenningur var þyrstur í að sækja hverskins viðburði. Af þeim spám hefur ekki orðið. Strákabandið Backstreet Boys hélt tónleika í laugardalshöll í fyrra og gömlu kempundar í matnir spil á samastaði sumar en að öðru leiti hefur verið fátt um fína dræti í stór tónleikahaldi síðan faraldinum slotaði. Stærsti tónleikahaldari landsins segir kostnað við tónleikahald hafa stór aukist og þeir sem ráðast í að halda stór tónleika verði að hafa vissu fyrir því að miðar seljist upp. Við erum alltaf að gera einhver bötsjöld langt fram í tíman og að reyna að sjá fyrir í dag hvað hlutinni kosta í loka ás 2005 eða 2006. Það er bara mjög erfið. Þetta byggist alltaf því að það sé ykkur fyrir sem hann leikja stöðuleiki og hann er bara miklu minni en áður og það er erfiðar að taka ákvörðin í dag um að taka áhættu. Þannig ég segi já, þetta er orðið bara til mikill að vandræða hvað allt á Íslandi er orðið fáralega dýrt. Fyrir faraldur hefur við stór nöfn á borðið Ed Sheeran, Gönsun Rósess og Justin Bieber landsmenn með nærveru sinni. En nokkur tími getur liðið þar til tónleikar af slíkri starðagráðu verða haldnir. Ef ég ætti að giska og hvenær næstu svona stórtólingar í nýju eða kornu koma þá er það 25. Og hvenær næsta gikk á vellinu verður það er örgulega ekki fyrir svona 26-27 ef allt gengur upp sko. Það er þó ekki þar með sagt að ekki séu haldin tólingar en flestir eru þeir haldnir á minni tólingastöðum eins og í Hörpu og Háskólabjúi. Laufi og Sara Lasson spiluðu fyrir fullu húsi í Hörpu á dögunum og Sigurós hefur nú þegar selt upp á tvenna tólinga þar í desember. Íslegur segir það fyllið tólingahaldar að bjarsýni og vonandi stytta byðina eftir næstu stór tólingum. Hátt í 3000 tonn af sandi úr kvarsteini falla til á ári hverju í kísilverksmiðinni á Bakka. Sigurvegarar í nýsköpunarkeppni vilja nýtan við gerð varnargarða gegn náttúrufá. Í hugmyndarhraðhlaupi sem nýlega var haldið í Norðuþingi keftust þáttakendur við að leysa fjölbreyttar áskoranir við nýtingu úrgangs á svæðinu. Þar á meðal voru þau tæpu 3000 tonn af sandi sem falla til árlega í kísilverksmiðin á Bakka. Hugmyndir sterkara steypu um gerð forsteftra varnar hérna bar sigur úr bítum. Hugmyndin okkar er að blanda kvart sig við steypu til að gera hana sterkari og hún er harðari og efnaþólnari fyrir vikið. Og hugmyndin er að búa til varnar hérnuna sem er reynist þá vel í alls konar náttúruvá. Fyrst er maður að hugsa um nærsamfélagið. Þannig að ég hugsaði til öskriðuna sem voru í útkinn fyrir nokkrum árum þar sem voru ekki mjög stórar öskriður en það var samt hættu ástand í nokkra daga og það þurfti að fara inn á svæðið með bændur til að mjólka. Þannig að það hefði verið mjög auðvelt að raða varnarhyrnunni meðfram veginum. Hópurinn hafði einnig verið með aðstæðurnar á reykjanesinu í huga en Ingi Björg segir hyrnunar alveg geta nýst þar líka. Þær séu hannaðar með flutning í huga auk þess sem þær þóli meiri hita en hefðbundin steypa. Við erum búin að reikna það út að hver hirna er um 13-14 kg og við getum flutt um 25 stykki á einum palli 
og þú getur sett þetta niður svo lengi sem að raun fer ekki yfir þetta, þá getur alltaf tekið þetta í burtu. Og við hugsuðum þetta líka að þetta getur holt og þetta er svona eins og að þá getur þú lagt þetta yfir til dæmis þar sem eru lagnir til að verja þær. Já, frá og með deginum í dag má fullorðið fólk rækta og eiga kannabis til enga nota í Þýskalandi. Þýskaland er þriðja Európuríkið til að lögleiða kannabisefni. Hér er ekki verið að telja niður í áramót heldur gildistöku nýra laga. Samkvæmt þeim má rækta, eiga og neyta kannabis í Þýskalandi. Þetta er ein sér, sér vistiga skrið í því zúkunft der legalisíruðum um nýtt mér um, als kriminella zu gelten, wenn man jetzt ein Tütchen statt ein Bierchen hat. Ich meine, wir sind aktuell gerade in wahnsinnig vielen Krisen drin, Klimakrise und das ist jetzt gerade immer so ein kurzer kleiner Anlass, um mal ein bisschen froh zu sein. Cannabis er þó aðeins löglegt til enganota. Fullornir mega hafa 50 gröm í sinni vörslu heima við og 25 gröm á almanna færi. Auk þess sem þeir mega rækta þrjár plöntur til enganota. Það má hins vegar ekki reykja cannabis í grend við skóla eða íþróttahús og ekki heldur á almanna færi á milli klukkan sjöða morgni fram til átta að kvöldi. Neyslumörkin eru lægri hjá þeim sem eru átjánd til 21 ás og neyslan verður áfram óheimil þeim sem eru yngri en átjánd ára. Also ich glaube es wird für, für persönlich so ein bisschen Freiheiten schon haben, ne? man fühlt sich nicht mehr so unter Druck gesetzt oder muss sich immer verstecken. Weil bedeutet, wie gesagt, die Entkriminalisierung von mehreren Millionen Menschen in Deutschland, die sinnloserweise ähm, halt diskriminiert worden sind seit vielen Jahrzehnten in Deutschland. Nýju lögin er þó ekki óumdeild. Þýska lögreglan og læknafélag Þýskalands hafa varað við því að þetta skref sér stíð og telja hættu á að fleiri verði háð neyslu kannabis. Allt frá árinu 1878 hafa fórsettar bandaríkjana bóðið börnum í heimsókn til að velta harðsóðnum eggjum á annan í páskum. Og á því varð engin breyting í árin 64.000 egg komu við sögu í dag. Auk þess að leita að eggjum tók fjöldi barna þátti að rúlla harðsónu eggi með sleif eftir grasflötunni fyrir framan hvítahúsið. Joe Biden bandaríkjafórsiti tók þátti því sjálfur en þó þurfti að fresta hátíðahöldunum um eina og hálfa klukkustund vegna veður. Happy Easter! Well, we did everything but we couldn't control the weather. Although Al Roker told me this morning it was going to get sunny. We're a great nation because we're good people. Our values are solid and the rest of the world looks to us and we're determined to keep up that banner. Og þá er að sjá hvort að þessu páskarheti fari að, að linna hér á Íslandi. Það er austan og norðaustan kaldi eða stinningskaldi en allkvast við suðurströndina. Dregur úr vindi þegar kemur fram á morgundaginn, snjókoma um tíma norðaustan til í kvöld og nótt en annars víða léttskíðað. Frost á bilinu 0 til 7 stig, en heiti 0 til 5 stig sunnan til yfir hátæginn. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benedictsdóttir sér um í kvöld. Kvennalandsliðið í handbolta ferðaðist til Luxemborgar í dag en liðið mætir heimakonum á miðvikudag. Ísland er í dauða færi á að komast á EM. Fótboltatímabilið hefst formlega í kvöld þegar Íslands og byggarmeistrar Víkings mæta val í meistrakefni KSI. Og örlagadísirnar voru heldur betur ekki í hliðhollar Coventry City í dag þegar liðið fekk Cardiff í heimsókn í ensku fyrstu deildinni. Þá er þessum fréttatíma að ljúka en við skulum byrja á því að fara yfir helstu fréttir þessa fréttatíma. Stærsti spítalinn á Gaza er rústir einar eftir tveggja vikna umsátur Ísraelshers. Þúsundir komu saman í Ísrael í gær á fjölmennustu mótmælum gegn ríkistjórn landsins frá upphafi stríðsins. Nýskráningum dísalbíla hefur fjölgað mikið hlutfallslega en skráningum á rafbílum hefur fækkað. Fórstjóri bíla umbóð segir að álögur á vistvæna bíla geti reynd styrkiftar. Formaður þroskahjálpar segir að hugmyndafræði megi ekki stangast á við þarfir og óskir fallas fólks. Ekki geti allir verið á almennum vinnumarkaði. Tónleikahaldari segir að dýrtíð á Íslandi valdi meiri háttar vandræðum. Sára fáir stór tónleikar hafa verið haldnir eftir COVID og fáir í kortunum. Þjóðverjar geta nú reykt og ræktað kannabis löglega með þó aðeins til einkarnúta. 
Nokkur hundruð komur saman við Brandirborgar hliðið í Berlín á miðnætti til að fagna nýjum lögum. Næstu fréttir verði útvarpi klukkan tíu í kvöldu og rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Við þökkum ykkur samfylgdina þessa páskahelgi verið sæl. Á rúf í kvöld. Við kynntumst árið 49. Mannst eftir fyrsta kossinu? Já, alltaf. Á gamans aldri, nýir íslenskir viðtalsþættir þar sem skingstirinn í líf fólks sem nýtur eftirlauna á...